ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കോലാലംപൂരിലാണ് മലേഷ്യയിലെ കോലാലംപൂരിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കോലാലംപൂരിലെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം ഈ മലേഷ്യൻ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്ത തുക ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രമാണ് എത്ര രൂപ കൊണ്ട് നമുക്ക് പോയി വരാമെന്ന് നോക്കാം കോലാലംപൂർ എയർപോർട്ട് ടെർമിനൽ ടൂരിൽ നിന്ന് എമിഗ്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ താഴത്തെ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എസ്കലേറ്റർ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അവിടെ ചെന്നാൽ നമുക്ക് സിം കാർഡ് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതുപോലെ ബസ്സിൻ്റെ കൗണ്ടറൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ബസ് കൗണ്ടർ ഇവിടെ നിന്നാണ് കെ എൽ സെൻറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കുക പന്ത്രണ്ട് മലേഷ്യൻ ട്രിങ്കറ്റ് അതായത് ഏകദേശം നാട്ടിൽ ഇരുന്നു നൂറ്റി അൻപത് രൂപേൻ്റെ അടുത്താണ് നമുക്ക് കെ എൽ സെൻറ്ററിലേക്ക് ടിക്കറ്റിനായി ചിലവാകുന്ന തുക ടിക്കറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം നേരെ പുറത്തേക്ക് ചെല്ലുക പുറത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് അവിടെ ബസ് വന്നു നിൽക്കും ആ നമ്മുടെ ബസ്സിൻ്റെ നമ്പർ നോക്കി നമുക്ക് ഇതിൽ കയറി നമുക്ക് കെ എൽ സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് എമിഗ്രേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഇടയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോ മൊത്തത്തിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ബാത്തു കേവിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ബാത്തു കേവിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മുരുകൻ്റെ പ്രതിമ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടാവും പല തമിഴ് സിനിമകളിലും നമുക്ക് ഈ പ്രതിമ കാണാൻ പറ്റും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആകർഷണ കേന്ദ്രമാണ് കൊടലമ്പൂരിലെ ബാത്തു കേവിൻ കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ സ്ഥലം ശരിക്കും ഒരു ചെറിയ തമിഴ്നാട് പോലെ തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള ജോലിക്കാരും അതുപോലെ കച്ചവടക്കാരും എല്ലാം ഏകദേശം തമിഴ് വംശജരായ മലേഷ്യക്കാരാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ഒരു തമിഴ് കൾച്ചറാണ് നമുക്കിവിടെ കൂടുതലായും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബാത്തു കേവിലേക്ക് കെ എൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും കെ എൽ സെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അരമണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ട്രെയിൻ നമുക്ക് ലഭിക്കും അരമണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ട്രെയിൻ ലഭ്യമാണ് ബാത്തു കേവിന് തൊട്ടടുത്ത് അതായത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റൻപത് മീറ്റർ മാറിയാണ് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കെ എൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ബാത്തു കേവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും രണ്ട് റിങ്കറ്റാണ് ബാത്തു കേവിലേക്ക് ചാർജ് വരുന്നത് നാട്ടിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് നാൽപ്പത് രൂപേൻ്റെ അടുത്ത് ഒട്ടനവധി സന്ദർശകരാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മലേഷ്യയിലെ തന്നെ പ്രധാന ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണ് ഈ ബാത്തു കേവ് മുരുകൻ്റെ അമ്പലം ഇവിടെ വന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനും അതുപോലെ ഫാമിലി ആയും ഗ്രൂപ്പായൊക്കെ വരുന്നവർ ആദ്യം വന്നു പോകുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഞാനും എൻ്റെ അഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സും കൂടിയാണ് മലേഷ്യയിലേക്ക് വന്നത് മൊത്തം ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റിന് ചിലവായ തുക ഇരുപത്തി എട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് രൂപയാണ് ആറ് പേർക്ക് അതായത് ഒരാൾക്ക് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ട് രൂപ വീതം ഇത് റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെയാണ് സാധാരണ വൺ വേ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം അഞ്ചായിരം രൂപ ചിലവരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ആകെ ചിലവായത് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ട് രൂപയാണ് ഫോർട്സ് ദി ബാക്ക് പാക്കേഴ്സ് ഹോം എന്നുള്ള ഈ ഹോസ്റ്റലിലാണ് ഞാൻ താമസിച്ചത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് പേ ചെയ്തത് ഇപ്പോഴത് ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാനൂറ്റി ഇരുപത്താറ് രൂപ മുതൽ റൂംസ് അവൈലബിൾ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഹോസ്റ്റൽ സെലക്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കോലാലംപൂർ സെൻട്രിൽ നിന്നും അതായത് കെ എൽ സെൻട്രലിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് ഈ ഹോസ്റ്റൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നല്ല സൗകര്യവും അതുപോലെ നല്ല റേറ്റിങ്ങുമുള്ള ഹോസ്റ്റലായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ സെലക്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ഹോസ്റ്റൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു നല്ല സൗകര്യമാണ് നമുക്കവിടെ ചെന്നാൽ ലഭിക്കുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയാണ് ഈ തുക നാനൂറ്റി ഇരുപത്താറ് രൂപയ്ക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് രാവിലെ നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് രൂപേൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് റൂമിന് വേണ്ടി മാത്രം ചിലവാകുന്നുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ വിസ അതായത് എൻട്രി നോട്ട് നമുക്ക് ഈ വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ വിസ നമുക്ക് മലേഷ്യയിലേക്കുള്ള വിസ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതെങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മൊത്തത്തിൽ കാണുക അമ്പല
അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് മുകളിൽ കയറുക ഇതൊരു മല തുരന്ന് അതിനകത്താണ് അമ്പലം പണിതിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന അമ്പലം എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള അമ്പലവും കാണാൻ പറ്റുക നിരവധി തമിഴ് വംശജരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഇത് കല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീഴാൻ ഭാഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും വീഴാറൊന്നുമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നാട്ടിലെ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയുടെ പോലെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം മുപ്പത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസൊക്കെ ചൂടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ഒരു തണുപ്പാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചുറ്റും ഈ മലയാണ് അതിന് തുരന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ക്ഷേത്രം പഠിക്കുന്നത് വല്ലാത്തൊരു തണുപ്പാണ് ഇതിന് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് രാജ വിഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ പണി കഴിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല പണിയുണ്ട് കാണാൻ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പോകുന്നു കൂടുതലും പുറത്തുനിന്നുള്ള വിദേശികളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാർ പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് തമിഴ് തമിഴ് വംശജരായ തമിഴ് വംശജരായ മലേഷ്യക്കാരൊക്കെ ധാരാളം വന്നു പോകുന്ന അമ്പലമാണ് മലേഷ്യയിലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മുരുകൻ്റെ അമ്പലമാണ് ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചവർ നമുക്ക് നമുക്കേ മതിയാവും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും വലിയ ഈ മല അത് നടുവിൽ നിന്ന് തുരന്നിട്ട് ആണ് ഭാഗം നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് കാണാൻ പറ്റും നല്ല സ്പേസ് ആണുള്ളത് ഇവിടെ തുരന്ന് പിന്നെ അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഗുഹ പോലെ തുരന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ക്ഷേത്രം പണിതത് എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയുന്നില്ല ഇത്രയും ഒരു വല്ലാത്തൊരു സൗന്ദര്യമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതിയാണ് തോന്നുന്നത്
Malaysia ni pun ada pemilihan Malaysia. Kuala Lumpur ni leh bakshan orang ni leh teriwan bukit bintang. Ibu dia orang ni leh air ikan nak kini variety food ni leh nama kita kanan bercum. Madu leh puru, tawala, adu vale, anggane leh kari ni leh mudah leh nama kita nalar kunci cemmin beri nama kita leh kitum. Belai kalau ke korcya alpan kuar dulu lah, bosnya bakshana mista pada nama mereka dah itu berbeza itu tidak tasty kalau mista pada nama mereka warna paytam betul nama allah itu ustala lah, bukit bintang. Mereka nama kita shanggu ana betul madu vale chemin, tawala, madu vale chicken, allah ini perlu cuci cuci tak kaga ende, nama kita ada istim bakshana itu jikan allah awasara ana bukit bintang itu warna ala kita. Sunday mudah leh neeram pulari orang ini teru ingan ayah ni erikum malakar bakshan kari kah main di matraan motek beran nadi ada kan amuk ana betum apa leh erikum pada daerah teri la bakshan anggal kari kan dende hotel business ayah ni ana ada ayat bakshan shalle gula ayah ni ini teru inde prada ana agusna gendrom. Saderan Malaysia ini, nama kita orang yang rata kita bakshan itu ni celu eriga uru rendera ringgit mudah leh patter ringgit beri ana ada ayat ambad ribu mudah leh. Iru iru nu orang nu ten budi iru nu orang ribu beri ana, nama kita sahaja ana orang ini eratik, pakshana tine cila beri ana tuga. Anjayan kerja hotel le bill le kena ini beri cerita. Ada itu nama kita sahaja ana naden, idli, dosa, ini kat terpera beri ana tu mula, beri bill ni ana ini beri cerita, nama kita anbu minsan. Beri ana eratik pakshana tine, jangal ke aru beri eratik cila beri itu aru beti anjir ringgit. Durian pada ane, nama kita naik leh cakka boleh tanya ane, walau tu ru mana ane dina kira lade, atau boleh rate malapun kuar dale ane.
നാനൂറ്റൻപത്തൊന്ന് മീറ്റർ ഉയർന്നുള്ള ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ എൺപത്തെട്ട് നിലകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നിലകളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഒരു സ്കൈ ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്രോണോസ് ടവറിൽ കയറാൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് പല ഓൺലൈൻ സൈറ്റ് വഴിയും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ടും എടുക്കാം ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മലേഷ്യയിലെ നാഷണൽ മോസ്കിൻ്റെ മുമ്പിലാണുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് അതിർത്തി കയറി നോക്കാം കൊലാലംപൂരിലെ പ്രസിദ്ധമായ നാഷണൽ മോസ്കാണിത് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും അല്ലാതെ സന്ദർശകരായിട്ടും നിരവധി ആൾക്കാരാണ് ദിവസവും വന്ന് പോകുന്നത് നാഷണൽ മോസ്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇവർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നാഷണൽ മോസ്കിലേക്ക് വരാൻ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് കെ എൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും മെട്രോ ട്രെയിൻ ലഭ്യമാണ് അതിൽ വന്ന് ഇവിടെ ഇറങ്ങി നമുക്ക് നടന്ന് വരാനുള്ള ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ദൂരക്കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ഇസ്ലാം മതത്തെയും അതുപോലെ ഖുറാനെ കുറിച്ചുള്ള പല ഭാഷകളിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സന്ദർശകർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇതിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭാഷയുണ്ട് അതായത് സ്പാനിഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ചൈനീസ് മലയ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഭാഷകളുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എടുത്ത് വായിക്കാവുന്നതാണ് പള്ളിയുടെ അകത്തുള്ള ഒരു വിശാലമായ പ്രാർത്ഥന ഹാളാണിത് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് നിസ്കരിക്കാനും അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യമുള്ള ഒരു വലിയ ഹാളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് കാര്യമാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഈ കാണുന്ന വെബ്സൈറ്റ് വിൻഡോ മലേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് മലേഷ്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് എമിഗ്രേഷൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഇതിൽ കയറി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിൽ ഫീസായിട്ട് നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡോളർ ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടത് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഒന്ന് റിട്ടേൺ എയർ ടിക്കറ്റ് അതായത് രണ്ട് സൈഡിലേക്കുള്ള എയർ ടിക്കറ്റ് അതുപോലെ നമ്മൾ എത്ര ദിവസം താമസിക്കുന്നു മലേഷ്യയിൽ അത്രയും ദിവസമുള്ള നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ അക്കോമഡേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ പാസ്പോർട്ട് ഇത് മൂന്നും സ്കാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു കാര്യവുമില്ല നമുക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ ഇതിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് മലേഷ്യൻ വിസ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് എൻട്രി നോട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എൻട്രി നോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആകെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മലേഷ്യൻ വിസ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതാണ് എല്ലാ ആവശ്യമായ രേഖകളും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അതായത് ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് കൂട്ടി എടുത്തു വെച്ചതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വിസൻ്റെ കോപ്പി അതായത് എൻട്രി നോട്ടിൻ്റെ കോപ്പി പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതാണ് ഈ എൻട്രി നോട്ടാണ് നമ്മൾ മലേഷ്യൻ എമിഗ്രേഷൻ്റെ സമയത്ത് നൽകേണ്ട രേഖ എമിഗ്രേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മളോട് പ്രധാനമായും ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് റിട്ടേൺ എയർ ടിക്കറ്റ
പിന്നെ എൻട്രി കോപ്പി അതായത് നമ്മുടെ വിസയുടെ കോപ്പി പിന്നെ ഹോട്ടൽ അക്കോമഡേഷൻ ഇത് കൂടാതെ ഷോമണി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഷോമണി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നമ്മൾക്ക് മലേഷ്യയിൽ ചെന്നാൽ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രേഖയാണ് മുമ്പ് വിസ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മുൻകൂട്ടി എടുക്കുന്ന വിസ അപ്പോൾ ആ സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഷോമണീൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ എൻട്രി നോട്ട് അതായത് പെട്ടെന്ന് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള വിസ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ഞൂറ് യു എസ് ഡി ആണ് അവർ പറയുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യൻ രൂപ മുപ്പത്തി അഞ്ചായിരം അത് മലേഷ്യയിലെ മലേഷ്യൻ റിൻഡേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് യു എസ് ഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഇത് നൂറ് ശതമാനവും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യമാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാനിത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അഞ്ഞൂറ് യു എസ് ഡി ഞാൻ കൊണ്ടു കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ചില സമയങ്ങളിൽ അവർ എമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു സ്ലിപ്പ് എഴുതി തരും അത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് ചെല്ലാൻ അതായത് എയർപോർട്ടിലെ തന്നെ എമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് പോകാൻ പറയും അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ എമിഗ്രേഷൻ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ചിലരുടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് എമിഗ്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തരും ബാക്കിയുള്ളവരെ എമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് പോകാൻ പറയാണ് പതിവ് നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന എൻ്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് എമിഗ്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് വിട്ടു ബാക്കി ഞങ്ങൾ നാല് പേരും എമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസിൽ പോയിട്ടാണ് എമിഗ്രേഷൻ ഫോർമാലിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് തായ്ലാൻഡിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഷോമണി മലേഷ്യൻ എമിഗ്രേഷൻ്റെ സമയത്തും ചോദിക്കാറ് തായ്ലാൻഡിൽ അത് പത്തായിരം ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ് ഡോളറാണ് ചോദിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ എന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ചായിരം രൂപയുടെ അടുത്ത് നമുക്കിത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി അതേപോലെ തിരിച്ചു വന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ ഈ യാത്രയുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണെന്ന് നമുക്ക് എത്ര ചിലവായെന്ന് നോക്കാം ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റിന് എനിക്ക് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ട് രൂപയാണ് ചിലവായത് ഞാൻ അത് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ വിസയ്ക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡോളറാണ് ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് എനിക്കായത് പിന്നെ റൂമിന് നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് പിന്നെ ഫുഡിന് ഒരു നേരത്തേക്ക് നൂറ്റൻപത് രൂപ വെച്ച് അങ്ങനെ ആറ് നേരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ബസ്സിന് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും കെ എൽ സെൻറ്ററിലേക്കും അതുപോലെ തിരിച്ച് എയർപോർട്ടിലേക്കും നൂറ്റി അറുപത് രൂപ വീതം പതി പന്ത്രണ്ട് റിങ്കറ്റ് പിന്നെ മെട്രോ അതായത് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രാബ് റൈഡിനും കൂടിയിട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണായത് ബാക്കിയുള്ള സ്നാക്സിന് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അങ്ങനെ മൊത്തം ഒമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രൂപയാണ് മൊത്തം ചിലവായത് ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും കോലാലംപൂരിലേക്ക് വൺ വേ ടിക്കറ്റ് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ തിരിച്ച് കോലാലംപൂരിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്ക് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പത് രൂപ മുതൽ ടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാണ് മലേഷ്യയിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഓല പോലുള്ള ഓൺലൈൻ ടാക്സി സർവീസുകൾ ലഭ്യമാണ് ഗ്രാബ് ടാക്സി എന്നാണ് ഈ ടാക്സി സർവീസിൻ്റെ പേര് മാക്സിമം ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടാക്സി അല്ലാത്ത ടാക്സി ചാർജ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് നമുക്ക് റേറ്റൊക്കെ ഇതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാക്സിമം ഗ്രാബ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഈ വീഡിയോ കുറിച്ച് എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെയും അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ചാനൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക സപ്